கட்டுனாரா பிஜேபி சைலண்ட் ஏடிஎம்கே சைலண்ட் மற்ற கட்சிகள் எல்லாம் பேசுகிறார்கள் எலெக்ஷன் உண்மையாகவே நீ பாரத மாதாவை போட்டு வேண்டா பொள்ளாச்சியில் இருக்கிற பெண்கள் பாரத மாதா கிடையாதா ஃபஸ்ட்டு பாலியல் அவனை அவனை அந்தனுடைய உறுப்பை வெட்டணுமா இல்லையா அவனுடைய உறுப்பை வெட்டினா ஒருத்தனுக்கு வெட்டினா இந்நேரம் எத்தனை பேர் அடங்கியிருப்பான் மரணதன் ஏன்னா இதற்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய கும்பலை நோண்ட நோண்ட ஆரம்பித்தா அரசியல்வாதிகள் அமைச்சர்கள் எம்எல்ஏக்கள் இவர்களெல்லாம் உள்ளே வருகிறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தானே இந்த பும்பளையை சப்ளை பண்ணியிருக்கிறாங்க ஏழு வருஷமாக நடந்திருக்குன்னா எவ்வளவு பெரிய வேலைகள் நடந்து அதிகமாக பேச வேண்டும் மீடியா ரெண்டு நாளைக்கு வாசிப்பான் அடுத்த தேர்தல் லிஸ்ட்டு அடுத்த தேர்தல் எலெக்ஷன் அப்படி போயிடும் ஒரு முஸ்லீம் பெயர் வைத்திருக்கிறவன் செய்திருந்தா இந்நேரம் இந்து மக்கள் கட்சியினுடைய அர்ஜுன் சம்பத் வந்திருப்பார்ல ஹெச் ராஜா வந்திருப்பார்ல தமிழிசை வந்திருப்பாங்கல்ல சமூகம் உறுப்பிடும் இல்லைனா ஒரு காலத்தில் இந்த சமூகம் உருப்படையே உருப்படாது பொள்ளாச்சியில் நடக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பயங்கரவாத கும்பலனுடைய செயல் பாலியல் ரீதியாக பெண்களை மிகப்பெரிய ஒரு அக்கிரமத்திற்குள்ள ஆளாக்கியிருக்கக்கூடிய ஒரு வன்மமான செயல் அது இன்றைக்கி சமூக வலைதளங்களில் ஹேஷ்டேக் அரஸ்ட் பொள்ளாச்சி ரேப்பிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி அது மிகப்பெரிய வைரல் ஆகிட்டு இருக்குது ஆனால் கைது செஞ்சாங்க மூன்று பேரை கைது செஞ்சுருக்கிறாங்க கைது செஞ்சு ஜாமீனில் விட்டுட்டாங்க அந்த கம்ப்ளைண்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த பெண் இன்றைக்கு அது இனிமேல் வருவாங்களா அடுத்த தடவை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுக்கு மற்ற மக்கள் வருவாங்களா எந்த அளவுக்குன்னா ஒரு பெண் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணதுக்கு பின்னணியினுடைய விளைவு இன்வெஸ்டிகேஷன் நடக்கக்கூடிய அந்த விசாரணைக்கு பின்னால் என்ன வந்திருக்குன்றா கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறு வீடியோஸ் ஆயிரத்தி ஐநூறு பெண்களை அந்த அளவிற்கு வன்மமாக அவர்களை பயன்படுத்தி மிஸ்யூஸ் பண்ணி அவர்களுடைய உடை ஆடையை கலட்ட சொல்லி அதில் அவர்கள் அந்த ப பல்வேறு விதமான பாலியல் வன்முறைக்கு ஈடுபட்டு கூட்டாக ஈடுபட்டு அதனுடைய வீடியோவை பதிவேற்றம் செய்யக்கூடிய அளவிற்கு அதில் ஒரு வீடியோ இன்றைக்கி யூடியூப்பில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் அந்த பெண் க கதறா உன்னை நம்பி நான் தானே வந்தேன் ஏன் என்னை இப்படி பண்ண அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருங்கண்ணா பெல்ட்டில் அடிக்கிறானுங்க பெல்ட்டில் அடிக்கும் பொழுது என்னை விட்டுருங்கண்ணா அப்படின்னு அந்த கத்துறா பாருங்கள் அதனுடைய அந்த ஒரு வீடியோ தான் இன்றைக்கு அனைத்து மக்களையும் பேச வச்சுருக்கு செய்தியில் வந்துச்சு பொள்ளாச்சியில் நடந்துச்சுன்னு தெரியும் எல்லா பேப்பர்லேயும் வந்துச்சு ஆனால் பேசப்படலை ஏன்னா இது பத்தோட பதினொன்று தான் ரேப்பிஸ்ட் தான் நடக்குது தொடர்ந்து நடந்து கொண்டு தானே இருக்குது டெல்லியில் நடந்துச்சு ஒரு ரேப்பிஸ்ட்டு நிர்பயாங்கிற பெண் அதற்கு இந்திய தேசமே கொந்தளிச்சிச்சு அதற்கு பின்னால் ஆசிபா என்கின்ற எட்டு வயது சிறுமி கொலை செய்யப்பட்டால் கோயிலினுடைய கரு அறைக்குள் வைத்து அது கொஞ்சம் கொந்தளிச்சிச்சு அதுக்கப்புறம் அது என்ன தெரியாது நிர்பயா மேட்ரு என்னானுச்சு கடைசியில் அதில் ஒருத்த கொலச அந்த வன்முறையில் ஈடுபட்ட அந்த பாலியல் வன்முறையில் ஈடுபட்டவனுக்கு பதினேழு வயசுன்னு சிறுவன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கடைசியில் இந்த இந்திய அரசு கொடுத்தது பத்தாயிரம் ரூபா பணமும் தையல் மிஷனும் அவன் செய்த அந்த அரசு வேலை பலாத்காரமெல்லாம் இன்றைக்கு அரசு வேலையாக போய் கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலைமையாக இருக்கிறது எந்த அளவுக்குன்னா இதற்கு பின்னால் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய தமிழக அரசில் இருக்கக்கூடிய ஆளுங்கட்சி பின்னால் இருக்கிறது அதைத்தான் எல்லோரும் குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க எந்த அளவுக்குன்னா இன்றைக்கு வந்து அந்த கோயமுத்தூருடைய ஐஜியாக இருக்கட்டும் எஸ்பியாக இருக்கட்டும் இன்ன வரைக்கும் அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போய் விசாரணை நடத்தலை அவர்களுடைய ஆஃபீஸுக்கும் அந்த இடத்திற்கும் அரை மணி நேரம் தான் தூரம் போய் இவ்வளோ பெரிய அளவிற்கு நடந்திருக்குது இவ்வளோ பெரிய கும்பல் அதில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் பல கோடி ரூபாய் அதற்கு பின்னர் செலவழிக்கப்பட்டிருக்கிறது பல்லாயிரம் கோடிகள் பின்னால் அதற்கு ஏழு வருடங்களாக தொடர்ந்து இந்த வேட்டை நடந்து கொண்டிருக்குது யாராவது கேட்டாங்களா இதே ஒரு முஸ்லீம் பெயர் தாங்கி ஒரு முஸ்லீம் பெயர் வைத்திருக்கிறவன் செய்திருந்தா இந்நேரம் இந்து மக்கள் கட்சியினுடைய அர்ஜுன் சம்பத் வந்திருப்பார்ல ஹெச் ராஜா வந்திருப்பார்ல தமிழிசை வந்திருப்பாங்கல்ல எப்படி வந்திருப்பாங்க லவ் ஜிகாத் லவ் ஜிகாத் பண்ணிட்டான் அதை பண்ணிட்டான் இப்படி பண்ணிட்டாங்க இந்து ச இந்து பெண்கள் எல்லாம் வெளியே வாருங்கள் இந்து சகோதரர்கள்லாம் வாருங்கள் கொந்தளிச்சிருப்பார்ல இது யாருக்கு நடந்தது இந்த இரநூறு பெண்களும் இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு வீடியோவும் யாருக்கு எதிராக நடந்தது பொள்ளாச்சிங்கிற ஒரு சின்ன கிராமத்தில் பலதரப்பட்ட இந்து சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் தானே உண்மையாகவே நீ பாரத மாதாவை போட்டு வேண்டா பொள்ளாச்சியில் இருக்கிற பெண்கள் பாரத மாதா கிடையாதா உன்னுடைய அடிப்படையில் படி நீ அதற்கு எதிராக கலந்து எழுந்திருக்கணுமா இல்லையா அதற்கு எதிராக நீ பேசியிருக்கணுமா இல்லையா கும்பகோணத்தில் ராமலிங்கம் படுகொலையை கண்டித்து நீ தமிழகம் முழுவதும் இஸ்லாமிய பயங்கரவாதிகளை கைது செய் இஸ்லாமிய பயங்கரவாதிகளை கைது செய்யின்னு போட்டியல்ல இதற்கு எதிராக நீ குரல் கொடுத்தியா அர்ஜுன் சம்பத் கொடுத்தியா ஹச் ராஜா கொடுத்தியா அந்த இட அந்த மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய வானதி ஸ்ரீனிவாசன் பேசினாரா பிஜேபி சைலண்ட் ஏடிஎம்கே சைலண்ட் மற்ற கட்சிகள் எல்லாம் பேசுகிறார்கள் எலெக்ஷன் நேரம் வேறு இல்லையா அப்படியே ஊற்றி மூடிடலாம் அப்படிங்கிற அளவிற்கு இந்த செய்தியை ஊற்றி ம
யாரை வேணாலும் நம்பி போகிறது என்னோடய காலேஜில் படிக்கிற பையன் என்னோடய ஸ்கூலில் படிக்கிற பையன் அதில் ஸ்கூலில் படிக்கிற பெண்களையும் சீரழித்திருக்கிறார்கள் ஸ்கூலில் படிக்கிற பன்னெண்டாவது வயது பன்னெண்டாவது வகுப்பு படிக்கிற மனைவி காலேஜ் படிக்கிற பெண்கள் அரசு வேலையில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் காலேஜில் இப்போ பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய வாத்தியார்கள் டாக்டரு பல பேரை டாக்டர்கிட்ட ஒன்றரை கோடி ரூபா வரைக்கும் அந்த பெண்ட் அது மாதிரி நடந்து அவர்கள்ட்ட அந்த ஃபேஸ்புக்கில் வாட்ஸ்அப்பில் சாட்டிங் பண்ணி அவர் ஏதாவது ஒரு அவருடைய அந்த இதற்கு ஏற்றவாறு எதையாவது மாற்றி எழுதுனதனுடைய விளைவு அவர்கிட்ட அந்த மாதிரி செக்ஸு ரீதியாக செக்ஷுவல் ரீதியாக அவங்க வச்சுக்கிட்டு இருந்த அந்த டெக்ஸ்ட்டு சாட்டிங் அதை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து போட்டு நான் உன்னை மிரட்டிடுவேன் உன்னுடைய கணவன்ட்ட போட்டு கொடுத்துருவேன் வெளியில் ஃபேஸ்புக்கில் அஃபீஷியலாக அறிவிச்சிருவேன் என்று சொல்லி அவர்களை மிரட்டி பல கோடி ரூபாய் இவர்கள் அதன் மூலம் வேட்டையாடியிருக்கிறார்கள் இது குறித்து நீ கிள கிளர்ந்து எழணுமா இல்லையா பொள்ளாச்சியில் நடந்திருக்குன்னு சொன்னால் டில்லியில் நடந்ததுக்கு கொந்தளிச்சு இல்லை சென்னையில் இப்போ சுவாதிங்கிற பெண்மணியை கொண்டுட்டா கொண்ட உடனே ஒய்ஜி மகேந்திரன் என்ன போட்ட பிலால் பிலால் தான் செய்திருக்கிறார் என்று ஒரு முஸ்லீம் பெயர் சொருகுனியா இல்லையா பின்னாடி அது விசாரணையில் அது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு திருநெல்வேலியில் ஒரு எந்த சமுதாயத்து பையனை கைது செய்து அதை எப்படி போ காவல்துறையில் வச்சு அதை எப்படி மேடர் பண்ணணும் அது ஒரு கதை தனி அது இன்ன வரைக்கும் அது எப்படி செத்தா என்ன அது அவ்வளோதான் அந்த பேசப்பட்டது அதோடு மறைக்கப்பட்டது இதுக்கு குரல் கொடுத்தியா எஸ் வி சேகர் கொடுத்தியா ஹச் ராஜா கொடுத்தியா அர்ஜுன் சம்பத் கொடுத்தியா அது யாருடைய சமுதாய பெண் இந்து பாதுகாவலருங்கிறிய இல்லை இந்து பெண்களை எல்லாம் நாங்கள் பாதுகாக்க போகிறோம் ப்ரொடக்டர் மோடி இந்த சமுதாயத்தை இந்தியாவே பாதுகாக்க வந்தவர் மீண்டும் வாக்களியுங்கள் என்று சொல்கிறீங்கல்ல இதற்கு எதிராக உங்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன இதற்கு எதிராக நீங்கள் ஏன் சொல்லலை அப்போ நீங்கள் மௌனமாக இருப்பதனுடைய வெளிப்பாடே தெரிகிறது இதற்கு பின்னால் உங்களுடைய கூட்டம் தான் இருக்கிறது என்பது அந்த சபரிசன் என்கின்ற அந்த அவன் அவன் அந்த ரிஷி ரிஷி என்கின்ற அவன் அவனுடைய அரசியல் பின்புலம் எல்லாமே ஆளுங்கட்சி தான் அப்போ நீ கூட்டணியில் இருக்கிறதுனால பேச மாட்டேங்கிற அப்போ இது குறித்து இன்றைக்கு நாம் பேச வேண்டும் அதிகமாக பேச வேண்டும் மீடியா ரெண்டு நாளைக்கு வாசிப்பான் அடுத்த தேர்தல் லிஸ்ட்டு அடுத்த தேர்தல் எலெக்ஷன் அப்படி போயிடும் கதை ஆனால் இது சம்பந்தமாக இணையதளத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் நாம் தான் அதிகமாக பேசப்பட வேண்டும் அதே நேரத்தில் பெண்களாக நமக்கு எல்லா விதத்திலையும் பெண்கள் பெண் ரீதியான உறவுகள் இருக்கும் அக்காவாக தங்கச்சியாக மனைவியாக தாயாக மகளாக பலதரப்பட்ட பெண்கள் இருப்பார்கள் நம்ம பெண்களை நம்ம ஒழுக்கமாக வ வளர்க்கணும் காலேஜுக்கு போகிறா இருந்தால் எந்த மாதிரியான காலேஜில் சேர்க்கணும் எந்த மாதிரியான ஆண்களோடு நீங்கள் பழகணுமா பழகக்கூடாதா இது அந்நியனா அந்நியம் இல்லாதவனா பழகினால் என்ன மாதிரியான வேலைகள் வரும் என்ன மாதிரியான விளைவுகள் வரும் இதையெல்லாம் பெண்களிடத்தில் நாம் எச்சரிக்கையாக சொல்ல வேண்டும் ஏன்னு சொன்னால் இன்றைக்கி அதிகமான இந்த மாதிரி செக்ஷுவல் டார்ச்சராக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி கூட்டிகிட்டு ஓடுறக்கூடிய லவ் லவ் லவ்ங்கிற பெயரில் கூட்டிகிட்டு ஓடுறது அந்த சமுதாயத்திற்கும் இந்த சமுதாயத்திற்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய தகராறு இதெல்லாம் நடப்பதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் அந்த வயதிற்கு அந்த வயதில் ஏற்படக்கூடிய அந்த ஹார்மோன் சேஞ்ச் இருக்குல்ல அதை நாம் உணர்ந்து அந்த மக்களுக்கு அந்த அந்த பெண்களுக்கு அதற்கு ஏற்றார் போல் உபதேசங்களை சொல்ல வேண்டும் இ சின்ன பிள்ளையிலேருந்தே வளர்க்கணும் யாரோட பழகணும் யாரோட பேசக்கூடாது எப்படி நடக்கணும் எப்படி நடக்கக்கூடாது அது போன்ற விஷயங்களை சொல்லி வளர்க்கணும் அந்நிய ஆண்களோட காலேஜ் படிக்கிற பையன் தான் என் பொண்ணு தங்கன்னா போயிட்டு வா அப்படிங்கிற நிலை இருக்கக்கூடாது ஏன்னா அவன் ஆண் இவள் பெண் அந்த ஹார்மோன் சேஞ்சஸ் எதை வேணாலும் செய்யலாம் அப்படி தானே இன்றைக்கி நடக்குது அந்த பெண் வீடியோவில் என்ன சொல்கிறான் உன்னை நம்பி தானே வந்தேன் அண்ணா என்னை விட்டுருங்க அண்ணா என்னை விட்டுருங்கங்கிறான் பல முறை அவர்களை அது அந்த 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 வீடியோ ரெண்டு நிமிடம் மூன்று நிமிடம் ஓடக்கூடிய வீடியோவில் அந்த பெண்களை எந்த அளவிற்கு சித்திரவதை செய்து கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்திருக்கிறார்கள் இதற்கு இந்த நாட்டில் முதல்ல தண்டனை என்ன இது தொடருது ஏழு வருடங்களாக இத்தனை பெண்களை ரேப் செய்து ஆயிரத்தி ஐநூறு வீடியோ ஆடியோ ஆதாரம் அளவிற்கு இவர்கள் சேவ் செய்து வைத்து அதை இயங்குகிறார்கள் என்று சொன்னால் அதற்கு பின்னால் என்ன தண்டனை கிடையாது நிர்பயாவுக்கு என்ன தண்டனை பதினேழு வயசு சிறுவன் நீ எதை வேணாலும் பண்ணலாம் சிறுவன் எதை செய்தாலும் அதை தண்டிக்க முடியாது வெவ்வேறு தெரிஞ்சு எவ்வளவு வேலைகளை பண்ணியிருக்குன்னு அவன் சிறுவனா கடைசியில் அரசாங்கம் கொடுத்த பணம் என்ன பத்தாயிரம் ரூபா தைய மிஷின் தண்டனை தான் இந்த மாதிரி தண்டனை இருந்தால் இந்த மாதிரி தான் நடக்கும் ரேப்பு ரேப்பிஸ்ட்டு பாலியல் அவனை ஓட் அவன் அந்தனுடைய உறுப்பை வெட்டணுமா இல்லையா அவனுடைய உறுப்பை வெட்டினா ஒருத்தனுக்கு வெட்டினா இந்நேரம் எத்தனை பேர் அடங்கியிருப்பான் மரண தண்டனை கொடுத்துருந்தா எவ்வளோ பேர் அடங்கியிருப்பான் இதே முஸ்லீமுக்குண்டா சட்டமெல்லாம் உடனே கூடும் அது இரவு நேரமாக இருந்தாலும் கூடும் நைட் நேரமாக இருந்தாலும் நீதிபதிகள் கூடி அவரை உடனடியாக தீர்ப்பு வழங்கி உடனே கோ மரண தண்டனை வழங்கக்கூடிய அளவிற்கு எல்லா
உடனடியாக இவர்களுக்கு விசாரணை செய்து உரிய விசாரணை செய்து மரண தண்டனை கொடுக்கணுமா இல்லையா பொது மக்களுக்கு மத்தியில் இவர்களை வைத்து இந்த மாதிரி செயலில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் இழிவான செயலில் ஈடுபட்டிருக்காங்க இவனுக்கு உடனே மரண தண்டனை கொடுக்க வேண்டும் என்று கொடுத்தால் இது போன்ற கொடிய விஷயங்கள் நடக்குமா அப்போ நாம் நம்மளுடைய இந்தியா ச தண்டனைகளையும் மாற்ற வேண்டும் தண்டனை சட்டத்தையும் மாற்ற வேண்டும் விசாரணையையும் உரிய முறையில் மாற்றணும் ஊடகரி ஊடகத்தில் நாலு நாள் பேசுகிறது அதோடு போயிடுறது இப்போ நாமளே பேசிட்டு விட்டுருவோம் அவ்வளோதான் ஏன்னா அடுத்தடுத்து பிரச்சனைகள் வந்து கொண்டே தான் இருக்கும் அதற்கு தீர்வு எங்கேருந்து வரும்னா அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களும் அரசு ஆட்சியாளர்களாக இருக்கக்கூடியவர்களும் அவர்கள் தான் சொல்ல வேண்டும் நம்ம பேச தான் முடியும் அதுக்கு மேலே நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஷேர் பண்ணுவோம் கடைசியில் போனோம்னா இந்த வாட்ஸ்அப்லேருந்து அந்த வாட்ஸ்அப்பு அந்த வாட்ஸ்அப்லேருந்து இந்த வாட்ஸ்அப்பு அந்த குரூப்லேருந்து இந்த குரூப்பு இந்த ஃபேஸ்புக்லேருந்து அந்த இது இப்படி சோசியல் மீடியாவில் ஷேர் பண்ண தானே அதை செய்வோமே ஒழிய இல்லைனா இப்படி பேச தான் முடியுமே ஒழிய வேறு எதையாவது நம்மளால் செய்ய முடியுமா நம்ம ஊரில் இது நடக்காத வரைக்கும் நம்ம யாரும் கண்டுக்கிற மாட்டோம் ஒரு சின்ன ஒரு இந்தியாவில் தமிழகத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு ஊர் பொள்ளாச்சிங்கிற ஊர் இவ்வளவு பெரிய கும்பல் இந்த வேலையை நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்கன்னா ஏழு வருஷமாக அப்போ இது நாளைக்கு நம்ம ஊரில் நடந்தா நம்ம ஊரில் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லையா நம்ம ஊரில் இது மாதிரி இல்லையா டெக்னாலஜி கிடையாதா இது மாதிரி கும்பல்கள் கிடையாதா என்று நாம் அதற்கு எதிராக எச்சரிக்கையோடு இருக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் இதற்கு எதிராக குரல் கொடுக்கக்கூடியவர்களாகவும் இருக்கணும் அப்போ தான் இந்த சமூகம் உறுப்பிடும் இல்லைனா ஒரு காலத்தில் இந்த சமூகம் உருப்படையே உருப்படாது